ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മൈക്രോഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് അവ എങ്ങനെ വളർത്താം അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോ മൈക്രോഗ്രീൻസിന് പലതരം ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുപയറും കടലയും കടുങ്കും ഉലുവയുമാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിനെ കുതിർക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ ആവുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണിയിൽ കിഴികെട്ടി ഈർപ്പമുട്ടോടുകൂടി ഈർപ്പമുള്ള തുണിയായിരിക്കണം കിഴികെട്ടി നമ്മൾ വൈകിട്ട് വരെ ഒരു പകല് മുഴുവൻ വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം പല ധാന്യങ്ങൾക്കും ചില കടല മുതലായവ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കിഴികെട്ടി കാരണം കടല മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട് ചെറിയ പയർ വർഗങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് മുളച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ പയർ കടല നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടലയും അങ്ങ് എടുത്തു കടല അധികം മുളച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം കൂടി നല്ല മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ചെറുപയർ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അത് വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുപയർ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉലുവയും മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുളയൊക്കെ ഉലുവയ്ക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കടുകും കടലെ പോലെ തന്നെ അല്പം വൈകിയെ മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ കടുകനും മുള വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പകല് കൂടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി കൂടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടലയ്ക്ക് അല്ല നമ്മുടെ കടുകിനും മുള വരുന്നതാണ് ഇനി ഈ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ഇതേപോലെയുള്ള ട്രേ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം എങ്ങനെ എടുത്ത ട്രേ ആണോ ഉള്ളത് അതേപോലെയുള്ള ട്രേ ഒക്കെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണ് അത് വളർത്താനുള്ള മീഡിയം നിറക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ആണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചരി ചോർക്കാൻ പോസ്റ്റോ മണ്ണോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം അതങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം തളിച്ച് അതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിത്ത് ധാന്യം ഇതിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കടലയാണ് ഇടുന്നത് കടല ഞാൻ മുഴുവനും ഈ ട്രേയിലേക്ക് അടുക്കി നന്നായിട്ട് നല്ല അടുക്കി അടുക്കി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കരുത്തോടുകൂടി നിറയെ അടുത്ത് മുളച്ചു വരും ഈ മൈക്രോഗ്രീൻ നമുക്കപ്പോ അത് ഒത്തിരി വളർത്തി നമ്മൾ ചെടിയാക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ അടുക്കി ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെത്തിയെടുത്തിട്ടത് തോരം വെക്കാനോ കുട്ടികൾക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിലകൾ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവരെ പറ്റിക്കാമെന്ന് ചുരുക്കം പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ അടുത്ത ഇനി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടുകും ഉലുവയും കൂടി ഈ ട്രേക്കകത്ത് ഞാൻ നിറയ്ക്കുവാണ് കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ മൈക്രോഗ്രീനായി വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സലാഡുകൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സലാഡുകളും തോരൻ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചീരയുടെ ഒപ്പമോ അല്ലെ പയറിൻ്റെ ഒപ്പമോ പരിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പമോ ഒക്കെ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഒരു ട്രേയിൽ തന്നെ ഈ കടുകും ഉലുവയും നിറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് മുളപ്പിക്കാം മിക്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് മുളപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മീഡിയം ഏതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ട്രേ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള പഴയ ട്രേ പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചുള്ള ഒരു മീഡിയം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം അത് പല ലെയർ ആയിട്ട് ഇടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ലെയർ അടുപ്പിച്ച് ഇടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിലാണ് അപ്പൊ മണ്ണും മറ്റുള്ള ഒരു സാധനവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വളമോ
ഇനി ലെയറായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം അങ്ങനെ നനച്ചിട്ട് എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ട് നനച്ച് അതൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ വിതറാം ഞാനിപ്പോൾ ടിഷ്യൂവിൽ ചെറുപയറാണ് വിതറിയത് കാരണം ചെറുപയറിന് എളുപ്പത്തിൽ വളരും അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ വളരുന്നതായ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടിഷ്യൂവിൽ ചെറുപയർ പാകിയത് അപ്പൊ ചെറുപയർ പാകി അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിരത്തി എല്ലായിടത്തും നല്ല അടുക്കി തന്നെ നമുക്ക് വിതറാം അല്ലാതെ അകത്തി അകത്തി ഒന്നും വിതറണ്ട നല്ലോണം അടുക്കി നല്ലവണ്ണം ലെയർ ആക്കി നമ്മളത് വിതറി വെക്കുക വിതറി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പയറുണ്ട് കടലയുണ്ട് ഉലുവ കടുക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് തന്നെ എടുത്ത് ട്രൈകൾക്കകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുപയറൊക്കെ പാകമാകും പക്ഷെ കടല് നമുക്ക് കുറച്ചു നാൾ കൂടെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വളർച്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ കടല കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും വളർന്നിട്ടില്ല കടലയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വരാനായിട്ട് പക്ഷെ ഉലുവയും നമ്മുടെ കടുകും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപയറൊക്കെ വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വേരുൾപ്പെടെ പറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം സലാഡിനോ തോരനോ എന്താണെങ്കിലും അത് വേരോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്പം കൂടെ വന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേ വേരോട് കൂടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരില്ലാതെ സ്റ്റെം മാത്ര ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനകത്ത് എത്രമാത്രം പോഷക ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയനുണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മിനറൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ആറ് ദിവസത്തെ വളർച്ചയാണ് ഞാൻ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഈ ചെറുപയർ മുറിച്ചെടുക്കും ആറ് ദിവസത്തെ ആയ വളർച്ച എനിക്ക് കാണുന്നത് ഇതാ കടലയും ആറാമത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആറാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കടുകൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് സലാഡിന് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ കട കടല ഇനിയും വളരാനുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപയർ ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ചെറുപയർ മുറിച്ചെടുക്കും എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഉള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഉള്ള കടലയുടെ വളർച്ചയാണ് ആ കടലയുടെ കടല വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് തോരൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സലാഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ അരിഞ്ഞിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കലോറി തീരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അമിത മണ്ണ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീനുകൾക്ക് കഴിവുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉലുവ കൊണ്ടുള്ള മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ശീലമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽ തന്നെ അവർ സലാഡുകളായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കടല പയർ ചീര ഗോതമ്പ് ഉലുവ കടുക് തിന മുതലായവ എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വളർത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു